我见过他一次，是混沌夜。啊，不是，这伙古怪必定大有来头。看我通义符文一探究竟。他是能焚灭巨头，快推！这树怎么那么像柳神？这是在模仿雷电法。学过的法语宝术，必效仿。这是在与我沟通，更像六神了。雷帝秘术原来还可以这样。这火焰并未展示具体的术，只是在演绎一种超脱的意境，就能让我产生超脱之感。这团火竟然像是一面镜子。以火为镜，既可以照应出无上法，也可以照出自己法语道的瑕疵。如此修炼下去，即便我不是雷帝鲲鹏，也许有朝一日也可展现出他们才能发挥出的最强战力。
没事吧？你不会是想让我立刻继承道主之位吧？好一个三世通关，不愧为自古要存于世间的至宝。我感受到了师门尊长留下的气息，有印记落在当中。道主别再冒险了，这多来几次，怕是会有性命之忧。这师门尊长遗训就在眼前。此刻不探明究竟。尊留下的信息是，来了，他们又来了，我能感受到他当时在害怕，在发抖。什么要来了？能让他那样的至尊都会害怕？只有这短短的信息。
人区，他们废墟的方向是无人区，到底发生了什么？没人说得清，但三世潼关神秘无比，有莫大的因果，这不会有错。所以我猜，我们可能加速了某种进程，不知道是好还是坏。仙古时代的光影再现。仙古时代究竟发生了什么？多主，入口。走。这壁上的痕迹。混元石，这不是仙矿，是一处仙谷遗迹洞府。烧起来。洪水之中有仙道气息侵蚀一切，千万别离开我，不然你坚持不了多久。壮走到了这仙府的核心。哟，这小子昏过去，到阴火得福了。受此遗迹环境激发，仅于神识内敛之中，再自动印证此处大道真意。此子不凡啊！哎呀，全部都是上古仙料。光泽也无神器，应该只是挂什么宝料的石皮，没什么价值。<笑>
是远古先民的幻想，攻过来了，看到了还不挡住